இன்றைக்கு காலம் காலமாக எந்த பிரிவில் எந்த வகையான பிரச்சாரம் என்று சொன்னாலும் ஒரு கதா கலச்சமாக இருந்தாலும் நாடகமாக இருந்தாலும் திரைப்படமாக இருந்தாலும் அல்லது இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய டிவி சீரியல்கள் மூலமாக எதுவாக இருந்தாலும் அத்தனை வடிவங்களிலும் இன்றைக்கு நாம் காண முடிவது மக ராமாயணத்தையும் மகாபாரதத்தையும் ஒவ்வொன்றையும் நுணுக்கமாக ஒவ்வொரு காலத்திலும் சொற்று வைக்கிறார்கள் கதா கலட்சம்னாலே அத்தான் சொல்வான் நாடகம்னாலும் அதுதான் திரைப்படம்னாலும் அதுதான் திரைப்படங்களே ஒரு நூறு படம் அதே படங்களாக வந்துருச்சு ஆனாலும் அதை அவர்கள் நிறுத்தி கொள்வதில்லை அதை போல இன்றைக்கு காந்தியாரனுடைய படுகொலையை பற்றிய விழிப்பு உணர்வுகளை நாட்டு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவதற்கு இவை போன்ற கருத்தரங்கங்களும் பொதுக்கூட்டங்களும் கூட நடத்தப்பட வேண்டும் ஏன் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை ஒரு மாநாடே நடத்தியாக வேண்டும் காந்தியார் ஏன் கொல்லப்பட்டார் யார் காந்தியார் யார் இந்த நாட்டிற்கு விடுதலை விடுதலை வாங்கி கொடுத்த ஒற்றை மனிதர் அல்ல அவர் பன்னூறாயிரம் பேர் உழைத்தார்கள் பன்னூறாயிரம் பேர் தங்களுடைய உடைமைகளை உயிரை இழந்தார்கள் என்று சொன்னாலும் கூட உலகில் வேறு எங்கும் காண முடியாத ஒரு அகிம்சை என்கின்ற ஒரு ஆயுதத்தை இந்த மண்ணுக்கு வழங்கியவர் அண்ணல் காந்தியாடி அவருடைய அவர் செய்தது எல்லாம் ஆங்கில அரசாங்கத்தை எதிர்த்து அவர் தன்னுடைய போராட்டத்தை எடுத்து வைக்கின்ற போது அவர் தன்னுடைய ஆயுதமாக எடுத்தது துப்பாக்கியாக இருந்தால் சர்ச்சில் பீரங்கி எடுத்து வந்திருப்பார் இவர் பீரங்கி எடுத்து வந்தால் அவர் அதற்கு மேல் ஏதாவது ஏவுகணைகளை கூட எடுத்து வந்திருப்பான் எந்த ஆயுதமும் நம்மிடம் இருப்பதை விட வலிமையான ஆயுதங்கள் ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் இருந்தது என்று சொன்னாலும் கூட இவர் எடுத்த ஆயுதத்தை பார்த்து அவன் மிரண்டு போனார் ஒத்துழையாமை இயக்கம் அகிம்சை இயக்கம் அறவழி போராட்டங்களின் மூலா மூலமாக அண்ணல் காந்தியடிகள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சரித்திரத்தை வரலாற்றை இந்த மண்ணிலே உருவாக்கி காட்டினார் அதன் காரணமாகத்தான் சாதாரணமாக விடுதலை என்பது பெரிய போராட்டங்களுக்கு பின்னால் பெரிய போர்க்களங்களுக்கு பின்னால் பெரிய அழிவுகளுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற பாலங்கள் சிதைந்து இருக்கின்ற அணைக்கட்டுகள் உடைந்து இன்னும் இருக்கக்கூடிய இருப்பு பாதைகள் தகர்ந்து எல்லா அழிவுகளையும் கொண்டு வந்த பின்னால் ஒரு நாடு விடுதலை அடையும் ஆனால் இந்திய விடுதலையை பொறுத்த வரையில் அவன் போட்டு கொடுத்த இருப்பு பாதை அவன் கட்டி கொடுத்த அணை அவன் அமைத்து கொடுத்த ரோடு அவன் அமைத்து கொடுத்த பாலங்கள் என்று நமக்கு வளங்களை சேர்த்து கொடுத்த அந்த வளங்களோடு ஒரு விடுதலை கிடைத்தது என்று சொன்னால் அந்த விடுதலையை வாங்கி தந்த காந்தியடிகள் எதிரியையும் மதித்தார் எதிரியும் அவரை மதித்தார் போராட்டம் என்கின்ற வழியில் அண்ணல் காந்தியடி அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் என்று சொன்னால் அந்த உண்ணாவிரதத்தை அவர் அவர் சாப்பிடாம இருக்கிறத ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் அனுமதிக்கவில்லை நீங்க சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு கோரிக்கை என்னன்னு அந்த கோரிக்கையை கேட்டு கேட்டு அந்த கோரிக்கைகளை தீர்த்து வைத்தது நிவர்த்தி செய்து கொடுத்தது ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம் அந்த காந்தியடிகளை ஒரு ஒரு கொடியவன் கொள்கிறான் இப்ப சொல்ற போது பார்த்தீங்கன்னா அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவர்களும் படுகொலை செய்யப்பட்டார் அவர் யாரால் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என்று கேட்டால் சீக்கியர்களால் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என்று சொல்லப்படுகிறது ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்டார் அவர் யாரால் படுகொலை செய்யப்பட்டார் என்று கேட்டால் ஈழ போராளிகளால் விடுதலை புலிகளால் அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் என்று சொல்லுகின்றார்கள் காந்தியும் கொலை செய்யப்பட்டார் காந்தியை கொலை செய்தவர் யார் என்று கேட்டால் யாராவது பார்ப்பனர்கள் என்று சொல்லுகிறார்களா யாராவது ஆர் எஸ் எஸ் என்று சொல்லுகிறார்களா யாராவது இந்து மகா சபை என்று சொல்லுகிறார்களா அதை ஒரு தனி மனிதன் மேல் கொண்டு போய் ஏற்றி விடுகிறார்கள் கோட்சியே கொன்றான் அங்கே கொன்றது கோட்சி அல்ல அங்கே காந்தியடிகளை கொன்றது பார்ப்பனியம் அங்கே கோட்சேவை கொன்றது இந்துத்துவம் அங்கே கோட்சோவை கொன்றது ஆர் எஸ் எஸ் என்கின்ற அந்த அமைப்புகள் என்பதை இந்த நாட்டிற்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கடப்பாடு நம்மிடம் இருக்கிறது 
இதை எடுத்து சொல்லாவிட்டால் இன்றைக்கு அவர்களெல்லாம் புனிதர்களாக புத்தர்களாக இன்றைக்கு காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் திரையில் தொலைக்காட்சியில விவாதங்களில் வருகின்ற நேரத்தில் கூட கோட்சே என்பவன் அவன் தனி மனுஷன் அவன் அவன் கோட்சேவுக்கும் காந்திக்கும் என்ன வாய்க்கா தகராறா வரப்பு தகராறா கொடுக்க வாங்க தகராறா இல்லை வேறு என்ன என்று கேட்டால் இருவருக்கும் இடையே இருப்பது சித்தாந்த முரண்பாடு தான் இவருடைய சித்தாந்தம் வேறு அவருடைய சித்தாந்தம் வேறு இத்தனைக்கும் காந்தியடிகளும் ராமபக்தர் கொன்றவனும் ராமபக்தர் நம்முடைய மறைந்துவான பெரியார்தாசன் அவர்கள் தான் சொல்லுவார்கள் இவர் சுட்டாராம் அவர் செத்தாராம் இருவருமே ராம் ராம் என்றுதான் செத்தார்கள் ராம் ராம் என்றுதான் சுட்டான் ராம் ராம் என்றுதான் இறந்தார் என்று சொன்னால் ஆக அதிலும் மாறுபாடு இல்லை மாறுபாடு எங்கே வருகிறது ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் என்ற போது மாறுபாடு இல்லை பதித்த பாவன சீத்தாராம் என்ற போது மாறுபாடு இல்லை அதுவே ஈஸ்வர அல்லா தேரானாம் என்று சொல்ல வருகின்ற போதுதான் இருமயம் இந்து முஸ்லீம் வேறு வேறு அல்ல அவர்களுடைய ஒரு மத நல்லிணக்கம் தேவை என்று காந்தியார் சொல்லுகின்ற நேரத்தில் அந்த காந்தியார் படுகொலை செய்யப்பட்டார் எந்த காந்தியார் நாட்டிற்கெல்லாம் அறவழியை போதித்த காந்தியார் இந்த அறவழியின் மூலமாகவே ஒரு நாட்டின் விடுதலையை பெற முடியும் என்பதை சுட்டிக்காட்டிய காந்தியார் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த படுகொலை செய்த படுபாவிகளை பற்றி இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தோலுரித்து காட்ட வேண்டியது அவசியம் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு பின்னாலே இருக்கக்கூடிய சித்தாந்தங்களை அந்த சித்தாந்தங்களுடைய கொடூரங்களை இந்த நாட்டு மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் புத்தர்களாகி விடுவார்கள் அவர்கள் படுகொலையும் செய்துவிட்டு இன்றைக்கு அதே பார் ஆர் எஸ் எஸ்ஸும் அதே பாஜகவும் இன்றைக்கு காந்தியை தங்களுடையவர்களாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு முயற்சி செய்து வருகிறார்கள் அந்த காந்தியாரனுடைய படுகொலையை ஒட்டி எந்த ஆர் எஸ் எஸ் ஐ யார் தடை செய்தார்களோ அன்றைக்கு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக உள்துறை அமைச்சராக இருந்த சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு இன்றைக்கு அவனே சிலை வைக்கிறான் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு எந்த அண்ணல் அம்பேத்கர் நான் இந்துவாக பிறந்தேன் சாகும் போது இந்துவாக சாக மாட்டேன் என்று இந்த இந்துத்துவத்தை படுகொலை தோண்டி புதைக்க வேண்டும் என்று சொன்னாரோ அந்த அண்ணல் அம்பேத்கரை ஸ்வீகரிக்க தாங்கள் உள்வாங்கி செரிக்க விரும்புகின்றார்கள் இதுதான் பார்ப்பனையும் எதிர்ப்பவர்களை எதிர்த்து போராடி வெற்றி காண முடியாவிட்டால் உள்வாங்கி செரிப்பது என்பதுதான் பார்ப்பனையும் அந்த பார்ப்பனையத்தினுடைய கொடுமைகளை நாம் உணர வேண்டும் உணர்வதற்கான காலகட்டங்கள் நிறைந்து கொண்டிருக்கின்றன நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி